नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में किसी भी कुर्ते का एक फॉर्मूले के हिसाब से एक गणित के हिसाब से एक ए लाइन जो कुर्ता है उसकी कटिंग कैसे करें वो पूरा मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ ए टू जेड आप इस फॉर्मूले के हिसाब से ए लाइन जो भी कुर्ता होगा छोटा बड़ा उसका गणित निकाल सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं तो इस पर चलते हैं और कटिंग सीखते हैं तो सीधा यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो जो अपना कपड़ा है नॉर्मली तरीके से डबल में ले करके अपने को जैसे फोल्ड करके बीच में फोल्ड कर लेना है इस हिसाब से ये सेट कर लें कि अपना जो घेर है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए ठीक है यहाँ पर आएंगे अब इसमें चलेंगे तो सबसे पहला काम तो देखो ये है ये अपना शोल्डर होगा यहाँ पर जो अपना शोल्डर की कटिंग करेंगे तो ये शोल्डर हो गया सबसे पहला काम करना है अपने को टोटल लेंथ का ये अपने को इंच टेप से टोटल लेंथ का निशान लगाना है और उसमें डेढ़ इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है 14 इंच है 40 इंच है तो डेढ़ इंच यानी कि इकतालीस साढ़े इकतालीस पे पहला पहला काम टोटल लेंथ का निशान लगाना है दूसरा काम ये यहीं पर ज़्यादातर लोगों की गणित अटकती है ठीक है तो ये गणित मैं समझा दूँ ये जो आरमोल जो मुड्डे का निशान है इसे आरमोल मुड्डा बोलते हैं इसका कैसे लगाते हैं तो इसकी गणित क्या है मान लीजिए चालीस इंच मेरे इसकी चेस्ट है राउंड जो चेस्ट है टोटल चालीस है तो इसका जो चौथा हिस्सा कैसे लगा चौथा हिस्सा नहीं आएगा यहाँ पर ये वाला आएगा तो इसकी गणित ये है कि एक बटा पाँच राउंड चेस्ट यानी सीने का पाँचवा हिस्सा तो ये मान लीजिए आपके सीना अगर चालीस है तो पाँचवा हिस्सा क्या आएगा उसका आठ पंजे चालीस यानी आठ इंच के आसपास ये आएगा अपना तो ये पहला तो ये है कि किसी भी कुर्ते का अगर निशान आरमोल निकालना है तो सीने का पाँचवा हिस्सा पहला निशान लगाना है दूसरा है कमर का निशान कमर आप किसी की भी यहाँ कमर तक नाप लें चौदह इंची पंद्रह इंची तो मेरी ये करीबन साढ़े चौदह इंची के आसपास मेरी इसकी आ जाएगी ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से ऊपर शोल्डर से नाप लें जितनी कमर आ रही है उतनी लगा लें ठीक है हिप्स का निशान भी इक्कीस बाईस पे आता है या फिर कमर से आप सात इंची नीचे ले लें ये देखिए यहाँ पर सात पे मैंने लगाया तो ऑटोमेटिक ये साढ़े इक्कीस आ गया इससे सात इंची ले लें ये इनकी गणित एक सी होती है ये चीज़ आप नाप लें किसी भी कस्टमर का यहाँ खुद का बना रहे हैं तो मुझे चौक कहाँ पर छोड़ने हैं कमर मेरी कितनी आ रही है मेन प्रॉब्लम ये थी एक बटा पाँच यानी कि सीने का पाँचवा हिस्सा ही ये निशान लेना है इनके ऊपर अपने को सीधी सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से ये अपनी सीधी सीधी लाइन हो गई ठीक है अब निशान क्या लगाना है गले का निशान ये शोल्डर है पहला निशान गले का गले का निशान ये अपना आएगा एक बटा बारह राउंड चेस्ट ठीक है तो ये एक बटा बारह बारह या छत्तीस और करीबन तीन सवा तीन इंच के आसपास ये अपना गला आ जाएगा तीन के हिसाब से सवा तीन इंच पे आप ले लें तो ये थोड़ा सा जब सिलाई लगाएंगे तो साढ़े तीन इंच हो जाएगा तो ये ज़्यादा नहीं है चालीस इंच में बैक का गला नॉर्मली है इसलिए इस चीज़ को इतना लगा रहे हैं अगर बैक गला नॉर्मली है डीप गला होगा तो ये फॉर्मूला अलग चेंज हो जाएगा फिलहाल मैं नॉर जो फॉर्मूला बता रहा हूँ नॉर्मली बैक का अगला जो नॉर्मली होगा उसके लिए तो ठीक है इसका ये सवा तीन इंच पे पहला निशान शोल्डर टोटल शोल्डर जितना आ रहा है चौदह इंच ही है तो उसका साड़ी ये सात का सात हो गए आधा इंच अपने को एक्स्ट्रा रखना है ठीक है साढ़े सात पे तो ये सात इंच टोटल ऑटोमेटिक ही रह जाएगा क्रॉस इसको सीधा करेंगे तो चौदह इंच है चौदह इंच का एक बटा यानी कि साढ़े सात इंच मैं इसको लगा लेता हूँ ठीक है ये यहाँ की गणित अपनी हो गई इसके बाद गले की डीप किस हिसाब से रखें जो फ्रंट का गला है अगर आपका बैक का नॉर्मली नेक है ये नॉर्मली नेक हो गया आपका तो इसका फ्रंट का जो डीप का वो फॉर्मूला कैसे निकालें तो ये होगा अपना जो है एक बटा छः यानी राउंड चेस्ट का एक बटा छः जो चेस्ट अपना है उसका एक बटा छः तो इसका करीबन ये हो गया अपना साढ़े सात सात पंजे पैंतीस तो ये करीबन ये चीज़ की गणित आप कस्टमर का या किसी खुद का बना रहे हैं तो या तो नाप के लगा लें या एक बटा छः एक बटा छः यानी राउंड चेस्ट का हिसाब लगा लें तो फिलहाल मैं इसमें सात इंच ही लगा रहा हूँ इससे बड़ा नहीं कर रहा तो ये फॉर्मूला है किसी को बड़ा गला चाहिए किसी को नॉर्मल चाहिए एक बटा छः ये राउंड चेस्ट का लगता ही लगता है यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो ठीक है अब ये चेस्ट की अपनी जो आ गई है ये चेस्ट वाली राउंड की आ गई है अब इसमें गणित क्या करनी है अगर आपकी फिटिंग की नाप चालीस इंच है उसमें अब अगर फिटिंग इन आप 40 है तो इसमें प्लस दो इंच और कर लेंगे तो ये बयालीस हो गई बयालीस का चौथा ये चार हिस्सों में चलेगा राउंड चेस्ट का चौथा हिस्सा 
तो ये बयालीस का साढ़े दस इंची पे अपना निशान आ जाएगा ठीक है दो इंच प्लस करेंगे उसमें चौथा हिस्सा ऐसे ही करके अगर कमर अपनी मान लीजिए छत्तीस है अट्ठाईस मान लीजिए छत्तीस मान लीजिए जो भी है इसकी तीस मान लीजिए यहाँ पर ये छत्तीस मान लेते हैं इसकी तो छत्तीस प्लस दो इंची करेंगे तो अड़तीस हो गया अड़तीस का चौथा हिस्सा अपना आ जाएगा फोर्थ हिस्सा साढ़े नौ ठीक है ये अपनी आ गई अब इसमें यहाँ पर चलेंगे हिप्स की हिप्स वही चालीस है अपनी तो चालीस में वही दो प्लस करेंगे और वही चौथा हिस्सा यहाँ पर लगा लेंगे तो ये बयालीस आ जाएगी ये तो गणित यहाँ तक की आ गई अब इसका घेर किस हिसाब से रखें अगर ये अपनी 40 है तो बयालीस इसमें दो इंच प्लस कर लेंगे प्लस का मतलब ये हो गया कि साठ दस और 10 का दो यानी कि ये 12 पे लगा लेंगे 40 इंच अपनी हिप्स आ रही है तो दो इंच और प्लस कर लेंगे वो सीधी सीधी रख लेंगे उसी में उसकी मुड़ाई आ जाएगी और जो है बारह इंची ले लेते हैं इसको ठीक है तो ये ए लाइन में हो जाएगा अब इसको करना क्या है एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर इसको क्रॉस में थोड़ा सा आधा इंची इस तरह से देंगे ठीक है और इसको सीधा लाइन यहाँ से लेंगे ये ऐसे ठीक है और इसको इस निशान को यहाँ से मिला देंगे इस निशान को यहाँ से मिलाएंगे और सीधा सीधा गणित ये है कि कमर को हिप से मिला देंगे और इस निशान को जो है यहाँ से मिला देंगे ठीक है और यहाँ से ये शेप आएगा इसको थोड़ा सा सीधा न लेके ऊपर की तरफ यहाँ तो ये नीचे लटकता रहेगा इसलिए इसमें थोड़ा सा घेर में सेप देंगे ठीक है अब ये चीज़ हो गई अब यहाँ पर किसी भी का अगर नापते हैं यहाँ पर तो ये चीज़ एक सोचने वाली बात है किसी के जोल पड़ता है या लूज रहता वो इसी वजह से है कि इसकी नाप हमेशा ले लें नाप अगर इसकी यहाँ पर आ रही है ऐसा मान लो जी मान लीजिए कि चौदह इंच आ रही है तो ये सात पे पहले ही निशान अपनी आ जाएगी ये तो अपना डीप कटिंग हो जाएगा बैक की पंद्रह इंच आ रही तो ये पंद्रह हो जाएगा इस पर सेफ निशान लगा लें इस तरह से ये तो अपनी जो है फ्रंट वाली नाप हो जाएगी इसको इस तरह से मिला दें शेप दे लें इसको इस तरह से और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लें आधा एक इंची तो ये बैक पार्ट हो जाएगा इन चीज़ों की भी नाप होती है बैक की भी नाप ले लें प्लस उसमें आधा इंची ले लें जो क्रॉस बैक पूरी होती है उसमें आधा इंची प्लस ले लें और पूरी फिक्स कटिंग कर लें तो ये फ्रंट हो जाएगा और ये बारह बाहर वाला हिस्सा जो है बैक का हो जाएगा तो इस तरह से ये इसकी कटिंग हो जाएगी इनकी नाप होती है ठीक है और इसमें जो है ये बैक पार्ट भी वही आपका नॉर्मली तीन इंची आएगा और इसमें सेप दे लेंगे और फ्रंट का कटिंग करना हो तो ये लंबा हो गया और ये हो गया इसकी गोलाई जैसा भी आप नेक बनाएं तो उसमें ये चीज़ आपकी फ्रंट पार्ट हो जाएगा बैक पार्ट हो जाएगा ये तो हो गया अपना फिटिंग का सिलाई अब इसमें आपको कटिंग करना है यहाँ से इस तरह से कटिंग यहाँ पर अपने को डेढ़ दो इंच अगर मार्जिन लेके चलना है इस तरह से तो ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ पर चौक में इतना ही छोड़ना जितना अपनी जो है इसको यहाँ से मिला लें इतनी ही रखें ये मुड़ाई यहाँ पर जितनी अपनी उसके चौक में मोड़ सके तो ये तो हो गई अपनी फॉर्मूला एक नॉर्मली कमीज कुर्ती किसी भी साइज़ का इस फॉर्मूले से आप कटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसी में एक चीज़ और छोटी सी ऐड कर दूँ आप चेस्ट कुर्ते की अगर कटिंग कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो निशान ऊपर से जो ब्रेस्ट का होता है पॉइंट का निशान ज़्यादातर क्या है कि नौ पे दस पे या साढ़े नौ पे यहाँ पर होता है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर रहने दें और जो मेजरमेंट करने का तरीका है जो यहाँ पर आएगा मतलब ये साढ़े दस इंच यहाँ पर इसका रखें ठीक है तो ये ज़रा सा यहाँ आएगा और ये फिक्स निशान यहीं पर आएगा ठीक है तो ये जो चीज़ है यहाँ से टाइट नहीं होगा और अंदर की तरफ इस सिलाई को यहाँ पर रखें तो ये बिल्कुल से सही आएगा इसमें ज़रा सा जो ये इस तरह से सेफ दें क्या कि अगर यहाँ से थोड़ा सा मेजर नहीं करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो ये चीज़ इस तरह के ऐसे रखें तो ये बिल्कुल तरीके से बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आएगा ऐसे ही करके आज दिन कटिंग होगी आज दिन के भी मेरे तीन वीडियो हैं कैप स्लीव्स मेगा स्लीव्स और किसी भी आज दिन किसी भी साइज़ के आज दिन किस तरीके से कटिंग करें या तो इस तरीके से कर लें वही पाँचवा हिस्सा करके वो कटिंग कर सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख सकते हैं इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो कोई से भी कमीज में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आज के लिए बस इतना ही छोटी सी टिप थी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू